హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ ఇంకా వాట్ ఇస్ పి వాల్యూ రెగ్యులరైజేషన్ ఈ త్రీ టాపిక్స్ కోసం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన వీడియోలో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఇది ఒక అన్సూపర్వైజ్ లర్నింగ్ అల్గోర్దాం ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మెషన్ లర్నింగ్ లోని డైమెన్షనాలిటీని తగ్గించడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కొరిలేటెడ్ గా ఉన్న ఫీచ్ కొరిలేటెడ్ ఫీచర్స్ ఉన్న అబ్జర్వేషన్ ని లీనియర్లీ అన్కొరిలేటెడ్ ఫీచర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట దేన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఆర్థోగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకుని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇలా కొత్తగా కన్వర్ట్ అయిన న్యూ ఫీచర్స్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్స్ అంటాం ఇది చాలా పాపులర్ గా యూజ్ చేసిన టూల్ దేనికోసం అంటే డేటాని ఎక్స్ప్లోరేట్ చేసే డేటా అనాలిసిస్ ని ఎక్స్ప్లోరేట్ చేయడానికి అండ్ అవుట్పుట్ ని మనకు అనుకున్న మోడల్ ప్రకారం అవుట్పుట్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే గి డేటా సెట్ ఇచ్చిన డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సెట్ కి స్ట్రాంగ్ ప్యాటర్న్స్ ని డ్రా చేస్తాం ఏ విధంగా అంటే మనకి లైన్స్ అనేవి డేటా సెట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా డైమెన్షనాలిటీ తగ్గిస్తున్నాం అంటే ఆ డేటా సెట్ యొక్క సైజ్ ని తగ్గించి మనకి అనుకున్న ప్యాటర్న్స్ లాగా తగ్గించి దాని ప్యాటర్న్స్ ని డ్రా చేస్తుంది ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ ఎనాలిసిస్ అనేది మెయిన్లీ ఏం చేస్తుందంటే మనకి తక్కువ డైమెన్షనల్ సర్ఫేస్ మీద హై డైమెన్షనల్ డేటాని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ పీసీఏ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనకి మనకి ఆట్రిబ్యూట్స్ కి ఒక్కొక్క వేరియన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకవేళ హై ఆట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని ఏంటి అంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట కొన్ని క్లాసెస్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాం సో అలా స్ప్లిట్ చేయడం బట్టి మనకి డైమెన్షనాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ కి మనకి రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మూవీ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ ఆప్టిమైజింగ్ ద పవర్ అలకేషన్ ఇన్ వేరియస్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ చాలా కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఛానల్స్ మధ్య పవర్ అలకేషన్ లో కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఇది ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ టెక్నిక్ అనమాట సో అందుకని ఇందులో ఏముంటాయి అంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్ ని తీసేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అనేది మనకి కొన్ని అల్గోదమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని రన్ అవుతుంది అదేంటంటే వేరియన్స్ అండ్ కోవేరియన్స్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రెండు మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ అల్గోర్దం అనేది రన్ అవుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే టర్మ్స్ కోసం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ డైమెన్షనాలిటీ ఈ డైమెన్షనాలిటీ అనేది ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా సెట్ లోని మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది కదా సమ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఉంటుంది వేరియబుల్స్ అనేవి అందులో ఉంటుంది సో దాన్ని మనం డైమెన్షనాలిటీ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ కొరిలేషన్ ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ టూ వేరియబుల్స్ ఎలా రెండు ఒకదాంతో ఒకటి రిలేటెడ్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అంటే ఒకటి చేంజ్ అయింది అనుకోండి ఇంకోటి కూడా చేంజ్ అవుతుందా లేదా ఒకటి చేంజ్ అయితే ఇంకోటి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట కొరిలేషన్ లోని ఈ కొరిలేషన్ వాల్యూ అనేది దాని రేంజ్ మైనస్ వన్ నుంచి ప్లస్ వన్ కు ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ కొరిలేషన్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ఉందనుకోండి అంటే ఒక దానికి మైనస్ వన్ ఉంటే ఇంకో దానికి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది అనమాట అలా నెక్స్ట్ వన్ ఆర్థోగ్నల్ ఈ ఆర్థోగ్నల్ అంటే ఏంటంటే వేరియబుల్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి కొరిలేషన్ ఉండట్లేదు అలాంటి వాటిని ఆర్థోగ్నల్ అంటాం అంటే ఇక్కడ వీటి మధ్య కొరిలేషన్ అనేది జీరో అనమాట అందుకని దీన్ని ఆర్థోగ్నల్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఐగన్ వెక్టర్స్ మనకు ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎం ఉందనుకోండి అండ్ దానికి నాన్ జీరో వెక్టార్ వి అనుకున్నాం సో ఇక్కడ వి అనేది ఏమవుతుందంటే ఐగన్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఏవి సో ఇక్కడ వి అనేది ఐగన్ వెక్టార్ ఒకవేళ ఏవి అనేది తీసుకున్నామంటే అది స్కాలర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వి నెక్స్ట్ వన్ కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ కోవేరియన్స్ అనేది ఏంటంటే వేరియబుల్స్ మధ్య పెయిర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మధ్య కోవేరియన్స్ ఉంటే దాన్ని కోవేరియన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ పీసీఏ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ లో మనకి ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి అని చెప్పి చూద్దాం కొత్తగా వచ్చిన న్యూ ఫీచర్స్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్స్ అంటున్నాం ఈ ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్స్ అనేవి లేదా న్యూ గా వచ్చిన ఫీచర్స్ అనేవి ఒరిజినల్ ఫీ
ఫస్ట్ దీనికి ఏ కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం ఎయిట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి మొత్తం దీనికి ఆ ఎయిట్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే డేటా సెట్ని తెచ్చుకుంటాం గెటింగ్ ద డేటా సెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రిప్రజెంటింగ్ డేటా ఇన్ టు ఎ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే డేటా తెచ్చుకున్నామో దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్లోకి తెచ్చుకుంటాం స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకుంటాం అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టాండైజింగ్ ద డేటా సో అలా స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్లోకి తెచ్చుకుంటే కాలమ్స్లో ఏది ఉంచుతాం అండ్ రోజులో ఏది ఉంచుతున్నాం ఏది ఏ ఫీచర్ అని చెప్పి మనం స్టాండర్డైజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే కోవేరియన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఐగన్ వెక్టర్స్ ని సార్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్టెప్ లో ఏంటంటే న్యూ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రిన్సిపల్ కాంపనెన్స్ ఉన్నాయో వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎయిత్ స్టెప్ లోని ఏవైతే అన్ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అన్ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో డేటా సెట్ లోని సో దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం ఈ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవుతూ మనం ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అలగోద్దాం ని చేస్తాం ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఉన్నాయంటే ఇది మెయిన్లీ మనకి డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ టెక్నిక్ కింద యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మనకి వేరియస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది ఎలాంటి కంప్యూటర్ విజన్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇలాంటివి ఇమేజ్ కంప్రెషన్ ఇలాంటి వాటిలో యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మనకి హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ ని ఫైన్ చేయడంలో యూజ్ అవుతుంది దేనికైతే హై డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో దాని యొక్క హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ ని ఫైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కొన్ని వేరే ఫీల్డ్స్ లో కూడా ప్రిన్సిపల్ కాంపనెంట్ అనాలిసిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫైనాన్స్ డేటా మైనింగ్ సైకాలజీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ పి వాల్యూ ఈ పి వాల్యూనే మనం ప్రాబిలిటీ వాల్యూ అని కూడా అంటాం ఇది మెయిన్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే స్టాటిస్టికల్ హైపోథెసిస్ టెస్టింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది డేటా సైన్స్ లో మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి పి వాల్యూ ఈ పి వాల్యూ అనేది మనకి స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చిందనమాట ఎక్కువగా మనకి మెషిన్ లర్నింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం అండ్ డేటా సైన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం ఈ పి వాల్యూ అనేది మనం పాయింట్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ని యూజ్ డిటర్మైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ పి వాల్యూ అనేది మనకి జీరో అండ్ వన్ మధ్య ఉంటుంది అనమాట పి వాల్యూ ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే అక్కడ మనకి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టు మనం నల్ హైపోతీస్ ని రిజెక్ట్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టు ఒకవేళ పి వాల్యూ అనేది ఇంకా తక్కువ ఉందనుకోండి వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది ఫీజిబుల్ అని చెప్తాం నల్ హైపోతీసిస్ కండ కండిషన్ లో మాత్రమే ఇది తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట పి వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటే అది నల్ హైపోతీసిస్ కండిషన్ అనమాట పి వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఉంటే అది లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి సో అప్పుడు మనం నల్ హైపోతీసిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అర్థం అదే పి వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉందంటే నల్ హైపోతీసిస్ ని రిజెక్ట్ చేయాలని అర్థం స్టాటిస్టిక్స్ లో మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ మన రిజల్ట్ యొక్క స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది మెయిన్లీ మనకి త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఒకటి హైపోతీసిస్ టెస్టింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో ఒక్కొక్క దాని కోసం చూద్దాం హైపోతీసిస్ టెస్టింగ్ ఈ హైపోతీసిస్ టెస్టింగ్ అనేది మెయిన్లీ మనకి టూ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఉంటుంది నల్ హైపోతీసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీసిస్ ఇక్కడ నల్ హైపోతీసిస్ అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటామంటే దీనికి స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది వేరియబుల్స్ మధ్య స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది లేకపోతే దాన్ని నల్ హైపోతీసిస్ అంటాం అదే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీసిస్ ఏంటంటే రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య స్టాటిస్టికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉంటే దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీసిస్ అంటాం అసలు సిగ్నిఫికెంట్ రిలేషన్షిప్ లేదనుకోండి సో అవి ఒక దాని మీద ఒకటి ఇంట్రాక్ట్ అవ్వ ఐ మీన్ ఒక దాంతో ఒకటి రిలేట్ అయి ఉండవు అనమాట ఒక వేరబుల్ లో వచ్చిన చేయొచ్చు ఇంకో వేరబుల్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఈ హైపోతీసిస్ టెస్టింగ్ కి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ క్లెయిమ్ ఆర్ స్టేట్ ఎన్ నల్ హైపోతీసిస్ ఫర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నల్ హైపోతీసిస్ ని తీసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీసిస్ ని తీసుకుంటాం అది దేనికంటే నల్ హైపోతీసిస్ కి ఆపోజిట్ గా అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ఫా వాల్యూని సెట్ చేసుకుంటాం మన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో యూజ్ చేయడానికి అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే జెట్స్ కో నార్మల్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాం అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ పి వాల్యూ తో కంపేర్ చేసి వాలిడేట్ చేస్తాం ఈ స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ
ఆ వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఆర్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఖచ్చితంగా ఈ రెండు మాత్రమే తీసుకుంటాం సో దాని రిజల్ట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసిన రిజల్ట్ పి వాల్యూ వస్తుంది అది ఎప్పుడు ఆల్ఫా కన్నా తక్కువే ఉంటుంది మాక్సిమం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ఇన్ పి వాల్యూ పి వాల్యూలో మనకి టూ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి టైప్ వన్ ఎర్రర్ టైప్ టూ ఎర్రర్ టైప్ వన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ ఉంటుంది మనం రిజల్ట్ మనం ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు కూడా ఫాల్స్ ఉంటుంది ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట నల్ హైపోథెసిస్ కి మనం ఎప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అది టైప్ వన్ ఎర్రర్ అదే టైప్ టూ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా నల్ హైపోథెసిస్ ని కరెక్ట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయదు రాంగ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట ఇది ఇక్కడ మీకు టేబుల్ కనిపిస్తుంది కదా డెసిషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ అంటే హెచ్ నాట్ అంటే నల్ హైపోథెసిస్ సో ట్రూత్ హెచ్ నాట్ ఈస్ ట్రూ అయితే కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నట్టు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు అండ్ అది టైప్ వన్ ఎర్రర్ హెచ్ నాట్ అనేది ఫాల్స్ అయితే అది టైప్ టూ ఎర్రర్ సో మనకి రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అది ఈ పి వాల్యూ అనేది మనకి ఎక్కువ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఆస్పెక్ట్ లోని అండ్ డేటా సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ లోని నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే రెగ్యులరైజేషన్ ఇన్ మెషిన్ లర్నింగ్ రెగ్యులరైజేషన్ అనేది మనకి మెషిన్ లర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే మోడల్ మనం చేసామో ఆ మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి సో దానికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట కొన్నిసార్లు మనం మెషిన్ లర్నింగ్ మోడల్ అనేది దాని ట్రైనింగ్ డేటా ప్రకారం కరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అది టెస్ట్ డేటా లో చూసుకుంటే కరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అంటే మనం ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు అది కరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో అంత అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ మోడల్ అనేది అవుట్పుట్ ని కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు అని అర్థం అక్కడ మనకి డేటా అనేది అన్సీన్ డేటా ఉంది సో అందుకని చెప్పేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా రావట్లేదు సో మనం నాయిస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అవుట్పుట్ లోకి వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు ఏమవుతుంది మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్ అయిపోతుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం రెగ్యులరైజేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరబుల్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని తగ్గిస్తుంది రెడ్యూస్ చేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే ఈ రెగ్యులరైజేషన్ టెక్నిక్ లోని మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ రెగ్యులరైజేషన్ టెక్నిక్ లోని ఫీచర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని తగ్గించి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ని ఉంచుతున్నాం ఈ రెగ్యులరైజేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే మోడల్ ఉందో ఆ మోడల్ కి కొంత పెనాల్టీ లేదా కాంప్లెక్సిటీని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఇది ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ వై ఈక్వల్స్ టు బీటా నాట్ బీటా వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీటా టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ బీటా త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఇలా సో అని ఉంది ఈ ఈక్వేషన్ లో వై అనేది అవుట్పుట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అనేది ఫీచర్స్ ఆఫ్ వై బీటా నాట్ బీటా వన్ బీటా టూ ఇలాంటివి ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీచర్స్ కి యాడ్ చేసిన మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ బి అనేది ఏంటంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఈ రెగ్యులరైజేషన్ లో మనకి టూ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రిజ్ రిగ్రేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ లాసో రిగ్రేషన్ ఇదంతా కూడా మనకి రెగ్యులరైజేషన్ ఇదంతా కూడా రెగ్యులరైజేషన్ ఈ టాపిక్ లో మనం పిసిఏ పి వాల్యూ రెగ్యులరైజేషన్ త్రీ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసాం దీంతో మనకి మెషిన్ లర్నింగ్ లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని నేను కంప్లీట్ చేశాను మీకు ఏ వీడియో కావాలన్నా ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి మెషిన్ లర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ని చూడండి అన్ని మీకు అక్కడ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్